maana kama ujui leo cheka tu nzima iko ndani hapa makofi mengi kwao kwa kazi yangu mimi nitakuwa nikikudondoshia comedian mmoja baada ya mwingine na sasa hivi hamna msanii yote wasanii wa mziki wote wako Mtwara wa comedy wote kituko Dodoma kwa kule da paka sasa hivi amebaki koi mzungu na kingwendu kwa ukiona mtu ayupo kwenye list hapa Eza ni koi mzungu au ndo kingwendu mwenyewe sasa. Sasa Are you ready for some more comment? Nataka ni wale kijana mwingine kutoka Moshi. Wapale mwa mdani. Huo mdani hamna wapale. Blaza huko peke yako sasa wewe haya wewe ni mimi afu mpale yuko mmoja ongeleta huyo mtu. Haya wagogo. Eh haya wote okay. hamna wagogo hamna wapale. Wenda ndani kabla gani? Eh wanyamwezi tena mmekimbilia Dodoma. Tabora vumbi litawau. Na kwenda kuletea kijana mwingine kutoka cheka tu. Shangwe leno ndo linafanya aje. Msipomshangilia anaondoka. Uzuri lake kaisha alipwa. Bro. Nakupa zawadi kwa hiyo makofi. Akiingia utamwangalia bure saa. <laughs> Huyu jamaa anayekuja sifa yake ya kwanza kabisa. Anafanana na Diamond Bradnam. Ila sio Diamond wa sasa yule Diamond ambaye kabla hajatoka yule wa Mbagala. Na ila ana sasa sijajua. Ili fanana na Diamond ambaye na mdomo mkubwa au hela. Sasa yeye ila ana sasa sijajua atakuwa amefanana naye kipi. So ladies and gentlemen, nikisema ladies and gentlemen tunapiga makofi tunashangilia paka kijana kifika hapa ladies and gentlemen eh eh aya jizalilishe baba kumbe dj yuko huko i say diamond inaifana naye sio huyo ni ule wa 2009 Huyu sasa hivi kajipata. Guys, mimi nimetoka da. Na kuna jamaa kanipa hizi nguo. Kaniambia nikifika Dodoma ni mtangaze. Wewe ungeweza? <laughs> yani mfano ni wewe sasa unaanza kumtangaza kwa kipi? Mimi nilimwambia nitamtangaza kwa njia yangu ninayojua. Lakini hivi unamtangaza nini? Kuna watu wamekosa vitu vya kuvalisha watu. Mtu anaku Yaani mtu anakunganganiza kabisa tunapatikana sinza hivi. Asante. Mimi nafanana na Diamond ila kuna vitu Diamond anafanya mimi siwezi kuvifanya. Kuna interview Diamond ashafanyiwa akasema cheni yake ni milioni nane Yaani mimi siwezi kuvaa kiwanja shingoni. Hata siku moja akasema eti pete zake zina thamani ya milioni mbili Yaani imagine umevaa boda boda unatembea nazo. Kuna vitu anafanya Diamond mimi naona kama saingine hana akili. Hivi wema ana shida gani? <laughs> Kwamba unamwacha wema eti ndo ex. Yaani mimi ingetokea wema ni mpenzi wangu, hata anipe sumu. Ikitokea nimepona na mrudia. <laughs> Diamond kuna vitu ashafanya mpaka leo nikiwaza nasema hivi alikuwa anawaza nini? Diamond ashaikwenda Marekani akakaa na Rick Rose meza moja. Alafu akarudi. Mimi Rikrozi huyu hapa nakula naye chakula na simu nazima. Tanzania wanipati tena. Unashindwa kumwambia Rikrozi baba naomba kazi baba. Unarudi kuteseka huko. Mimi hata nikapata maradhi ambayo yananipeleka labda hata India. Mungu wangu mtanikosa. Nimepata nafuu mimi niko mtaani kwa kina Krishi huko naomba kazi. Nikiuliza where you come from nazidi kuwachanganya. 
Kwa sababu unajua kwenye nchi ambayo sio ya kwako ukisema nchi unayotoka unapakizwa kwenye ndege bure mpaka ufike. Kwa hiyo akinuuliza you where are you come from naambia America. <laughs> Nikifika America pale najua lazima watajua sio pale. Wataniuliza tena hey, where are you from naambia Indonesia. <laughs> Mimi nazunguka juu kwa juu tu. Ila Diamond ali hivi kuna kipindi Yanga alikuwa anacheza sijui finali wakasema wanatoa tiketi za bure. Mimi ndio nilikuwa nagombea zile tiketi. Algeria tu hapo mimi sirudi. Yanga wanashangilia mpira mimi niko mtaani naomba kazi. Anyway, mimi ni mbaya. Ila sipendi zarao. Mimi mwenyewe napenda Pascali. Unatoka na demu kiasi ambacho ukija kuachana naye endi anajuta. Kwamba hichi kituko nilitoa wapi? Na unamwacha ajuta unamwambia ukitaka mi nipo. Sisi ndo maexi. Ex ujala mchana. Ex nyumba imeungua. Ex unaomba huna mia kwenye daladala. Ex umefeli la saba. Eti mtu ana gari naye ni ex. Ex una range. X unajikojolea kitandani uelewi. Yaani unajua kuna aina ya X hata ukimwadisia shoga yako na kuambia Adija ungekufa. Ma X kama sisi uelewi hata hapa ukitoka unaenda kula nini? Ndio ma X. Eh? Mtu anakuambia X wangu ni waziri wa mali asili, unaumu? Umemwacha waziri? Yaani eti Unakuta kuna mtu anaunda mahusiano na wale wanaume ambao ni majunior. Kwao yuko peke yako afu wana hela. Alafu ipi nafikia kipindi mtu an, a, anakuambia eti ameachana na junior. Hivi dada unajielewa? Unajua hatuombi mabaya ila kunajua kuna kufa. Ikitokea yule junior amekufa, hujapiga hela wewe. Kwamba wazazi wake watakuacha we kipenzi cha junior uteseke. Unakuta mtu anaachana na mwanaume mwenye eti eti oh baby yule Jasmine ni nani? Achana na Jasmine angalia kilichokuleta mjini. Eh jana umemshusha Jasmine wewe una gari yako? Eh sisi ndo maex. Unakuta sisi wanaume tunapokaa muda mrefu. Dada asante ulienipa hela. Tunapokaa muda mrefu tunakuwa na mawenge fulani. Unaweza ukavusha demu vizuri tu. Ukapeleka geto. Ukija kumaliza ndo unakuja kuangalia hey, hichi kituko nilitoa wapi? Umekuta ume, umevusha kitu cha ajabu. Unaanza kumuuliza samani dada hujabeba mtandio. Yaani kumpeleka stendi unashindwa na kuuliza mtandio wa nini tena? Muna tulikuja tu vizuri na kinachoumiza zaidi ni jinsi utakavyokuwa unamleta. Kwa, u, ulipita kwa mangi kabisa ukamwambia mangi mimi nakuambiaga si hatutaki kitu. Ulimuonyeshe asante dada. Guys, mimi nilifeli shule. True story. Lakini mimi wakati naenda kuangalia matokeo yangu, nilikuwa naenda kuangalia. Japo nimefeli sawa. Lakini nilikuwa na, naangalia ni masomo gani niliyofeli. Niliumia sana kukuta nimefeli history. Kwa sababu history ni somo ambalo jibu la form 1 unaweza ukalijaza form 4 na ukafaulu. Kwa sababu form 4 kwenye mtihani hata jibu likiwa gumu kwenye ese unageuka tu unamwambia mwanangu eze la tisa vipi anakuambia hapo pua <laughs> ah pua storage facility pua calamity condition pua. na kwenye maelezo ya history upate point tu hivi ushai kusaisha mtihani wa mtoto wa history sawa kwenye point kaandika pua storage facility maelezo sasa Nasikia due to the poor storage facility. So, soil is uh, poor. Even poor, example, even soil is uh, ni, yani anakuzungusha hapo hapo. Eh, lack of soil la, unaambia lack of forced na unakuambia kuna ile point wanas, inapendwa sana unakuambia forced labor. <laughs> Unakuta due to the labor is forced ni where the force to the force to the force. The bo, eh, 
niliumia? Kwa nini nimefeli somo kama hili? Unakuta unamuuliza mwanangu la kumi sielewe na kuambia, "Ah, mwanangu unashindwa nini hapo?" Hapo ni low. Ah, low capital income. <laughs> yani unakuwa unaenda kama hivyo. Eh, baada ya kufeli shule kuna kitu kinaitwa kurisiti. Ila wabongo mimi nawashangaa sana. Wewe ushasoma la kwanza mpaka la saba Umesoma fomu 1 mpaka fomu 4, umefeli. Una risiti nini? Ni kipi ambacho uliacha? Unakuta mtu analazimisha kabisa nifanyeni ni karisiti da urisiti nini? Yaani ni nini ulichosahau? Yaani kama mimi ingekuwa na mwanangu na mkalisha chini, nini ulichoacha? Em baba tuongee. Pale nini ulichoacha? Sababu mtu analazimisha kabisa nataka kurisiti mimi sitaki. Haya, una risiti. Mimi kuna mshikaji alirisiti shule mpaka akaja kusimamiwa na mtu ambaye walishafanya mtihani wa form 4. Yaani jamaa alirisiti kila mwaka anarudi. Unajua hakuna kajeuri kana kotokea kwenye chumba cha mtihani kama ukute anayekusimamia mshawi kusoma naye. Yaani kuna zarau fulani ambaye aweze nitaibia tu. <laughs> na yeye mwenyewe kuna jicho akikuangalia na kumbia mwanangu umefeli wapi? Miaka yote tu unahangaika. Kuna watu wana risiti, yani kuna mtu wana risiti kiasi ambacho mko kwenye daladala mnaongelea mambo ya ya mitiani mwanangu pepa ya 2015 ilikuwa ngumu anakuambia eh achana hiyo 13 <laughs> yani anajua aina za mitiani <laughs> anyway hakuna imagine kama matumbo yangekuwa na vio yani hapa unaweza kujua kabisa hapa wangapi waliokula wangapi hawajala oh hatusingetoboa mnakuta mko kwenye daladala ni saa saba mchana mshikaji kanywa uji afu kashikilia bomba ila yeye ndiye anampelekesha konda huyo dereva umemtoa wapi mbona hatuaishi kazini unawahi wapi na huo uji baba <laughs> unamtongoza demu unamwambia nitakujengea nyumba akicheki umekula makande anakuambia kale kwanza baba <laughs> yani ingekuwa hakuna siri umekula mayai watu wanajua Ume, kuna watu wamekuja kwenye show hapa wamekunywa chai na kashata mtu anacheki mm, unacheka na kashata <laughs> thank you that was my time <laughs>